現実だ。semua orang di dalam area tersebut mengalami ilusi yang sama. banyak bulu putih berkibar turun dari langit-langit. jika target tertentu melihat cukup banyak bulu-bulu yang jatuh, mereka akan tertidur sangat lelap. Teknik medis ini membentuk cakra seseorang menjadi bilah tajam yang kecil. Bilah ini kemudian dapat digunakan untuk membuat sayatan yang sangat akurat yang diperlukan untuk operasi dan pembedahan anatomi. Tidak seperti pisau bedah biasa, pisau bedah cakra dapat membuat sayatan di dalam tubuh tanpa benar-benar membuat luka terbuka, sehingga membatasi resiko infeksi. Cakra o hara ni atsumete. Kabuto menganalisa ekspresi wajah lawan, gerakan, dan sifat jutsu mereka untuk mengantisipasi di mana dan bagian mana ia akan diserang. Ia kemudian mengumpulkan cakra ke area tubuhnya di mana serangan akan mendarat secara perlahan memulai perawatan medis untuk meminimalkan kerusakan yang akan diterimanya semakin luas kerusakannya semakin banyak cakra yang dibutuhkan untuk menyembuhkan penggunanya melakukan operasi pada mayat untuk membuat jantungnya berdetak kembali untuk sementara waktu. Penggunanya kemudian menggunakan cakra mereka untuk mengendalikan gerakan tubuh dan menyembunyikan semua tanda-tanda operasi, menciptakan kesan bahwa tubuh itu adalah orang yang masih hidup. Kabuto menggunakan ular yang dikembangkan secara khusus untuk menjalankan proses pembuatan ulang dan perbanyakan sel makhluk lain untuk menciptakan klon hidup dari mereka. Proses ini membutuhkan DNA dari target yang dituju. Mata air yang dihasilkan oleh Dick Hall tampaknya mengkatalisis dan mempercepat proses pembuatan ulang karena kekuatan hidup yang besar mengalir melaluinya. Sisi buruk dari percepatan laju pematangan klon adalah bahwa ular yang menyusunnya memiliki rentang hidup yang sangat pendek yang mengakibatkan klon terpecah dan mati setelah sekitar 48 jam. Setelah klon dibuat, Kabuto mampu mengendalikannya dengan menempatkan jimat khusus ke kepalanya. Kabuto menghantamkan tangannya ke permukaan air yang berisi ular-ular hasil pengembangan khusus miliknya dan memancarkan petir berwarna merah tua yang menyebabkan ular-ular tersebut berubah bentuk menjadi ular biru raksasa dengan mulut merah dan tanpa mata. Ular tersebut kemudian menabrak dan mendorong musuh ke dalam air dalam upaya untuk menenggelamkan mereka. Kabuto menggunakan teknik ini di dalam di hall yang diketahui dapat mempercepat proses pembuatan ulang ular-ularnya. <tuh> Penggunanya menahan target dengan ular hitam khusus yang menyerap cakra targetnya secara terus-menerus. Cengraman ular akan meningkat jika target mencoba menggunakan cakra mereka. Dengan meningkatkan jumlah ular yang dipanggil dengan Senai Yasu, keragaman ninjutsu ini meningkat. Kawanan ular besar muncul dalam sekejap. Masing-masing ular secara individual melakukan sesuatu seperti mengintimidasi, mengalihkan, 
atau menangkap musuh dalam serangan kooperatif. Tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi, musuh akan terjerat. Ini adalah sebuah finjutsu yang dirancang untuk menguras cakra. Dengan menempelkan segel pada target, cakra yang terkuras akan ditransfer ke penggunanya. Teknik ini digunakan untuk menyerap sisa-sisa cakra Orochimaru yang ada di dalam segel kutukan milik Anko Mitarashi. Teknik ini adalah teknik penggantian unik yang diciptakan oleh Orochimaru. Ketika digunakan oleh Kabuto Yakushi yang menunjukkan penggunaan teknik ini lebih serbaguna. Ia mampu melepaskan bentuk manusianya untuk mengungkapkan bentuk seperti humanoid lengkap dengan tubuh ular. Dia kemudian muncul dengan tubuh ular yang sama dengan apa yang tampak seperti anggota tubuh yang lebih kecil. Dia kemudian akan menggunakan teknik ini untuk melepaskan tubuhnya selama pertempuran sebagai sarana untuk mengejutkan lawannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Sebuah teknik yang memungkinkan Kabuto mencairkan tubuhnya dan ular-ular yang dikendalikannya sesuka hati yang ia ciptakan setelah memeriksa dan mengubah teknik hidrifikasi milik klan Hozuki. Cara ini mirip seperti ular yang berganti kulit, memungkinkan penggunanya untuk melarikan diri dari jeratan musuh dan bisa meregenerasi tubuh akibat serangan. Memungkinkan penggunanya untuk memberikan kehidupan pada zat-zat anorganik dengan mengisi atmosfer dengan energi alami. Seni sage ini dapat digunakan untuk memperbudak objek tanpa fungsi kehidupan seperti bumi yang memberikan penggunanya kemampuan untuk membuat perubahan drastis pada lingkungan sekitar yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Senjutsu ini digunakan oleh mereka yang belajar di Gua Ryuchi dan menguasai transformasi sage. Setelah membentuk segel tangan yang diperlukan, penggunanya mengeluarkan entitas seperti naga dari mulut mereka yang membawa bola di cakar depan kirinya. Saat naga itu melingkarkan dirinya dengan erat di sekitar bola, ia melepaskan cahaya yang menyilaukan dan suara yang memokakan telinga dengan membuat udara berisolasi. Melalui penerapan kekegen Kesakon, Kabuto mampu menggunakan teknik siapapun dan kekegen kaya manapun yang sel-selnya dia masukkan ke dalam tubuhnya sendiri. Kabuto memasukkan sel Sakon ke dalam tubuhnya sendiri. Setelah itu, Kabuto Yakushi mampu menggunakan teknik ini untuk menghasilkan klon tanpa pikiran dari Shinobi lain. Kabuto memasukkan sel Jirobo ke dalam tubuhnya sendiri. Kabuto Yakushi dapat menggunakan teknik ini melalui teknik Strange Transmission Distance Shadow miliknya. Dalam penggunaan Kabuto, tanah terangkat di kedua sisinya, sehingga menggeser Rameterasu menjauh darinya. Sehingga menggeser Rameterasu untuk menjauh darinya. Kidoman, 
mati Jenai. Kabuto memasukkan sel Kidomaru ke dalam tubuhnya sendiri. Kabuto Yakushi dapat menggunakan teknik ini melalui teknik bayangan jauh transmisi anehnya. Sehingga dia bisa mengeluarkan jutsu yang mirip seperti Kidomaru yaitu jaring laba-laba. Kimimaru. Kabuto memasukkan sel Kimimaro ke dalam tubuhnya sendiri. Kabuto yang pusi mampu menggunakan teknik ini melalui teknik bayangan jauh transmisi anehnya. Dia menghasilkan klon Kimimaro yang meletakkan tangannya di tanah untuk menciptakan birah tulang yang tumbuh. Tayo Kabuto memasukkan sel Tayuya ke dalam tubuhnya sendiri. Kabuto menggunakan teknik ini melalui transmisi aneh bayangan jauh miliknya. Setelah teknik ini dilakukan dengan seruling yang terbuat dari tulang, Sasuke dan Itachi membayangkan diri mereka berada di lantai tengkorak yang luas. Dari sana muncul ular yang melingkari lengan dan tubuh mereka. Nah, jutsu siapa lagi nih yang mau gue bahas? Kalau ada yang salah atau kurang, langsung aja kalian tulis di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, Nek, Mina. Terima kasih.